హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు స్మార్ట్ వెల్త్ ఛానల్ మీకు ఎవరికైనా లోన్స్ కానీ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కానీ స్టాక్ మార్కెట్ ట్రైనింగ్ కావాలంటే మీరు నా మా నంబర్కి కాల్ చేయొచ్చండి నైన్ వన్ డబల్ జీరో సెవెన్ త్రీ సిక్స్ ఫోర్ త్రీ జీరోకి కాల్ చేయండి నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను లేదా స్మార్ట్ వెల్త్ నైన్ నైన్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్కి మెయిల్ చేసినా సరిపోద్ది లేదంటే వీడియో కింద ఉన్న కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి టైప్స్ ఆఫ్ లోన్స్ మనకు రెండు రకాల లోన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి సెక్యూర్డ్ లోను ఇంకోటి అన్సెక్యూర్డ్ లోను సెక్యూర్డ్ లోన్లో మనము అసెట్స్ కానీ కోలాటరల్ కానీ ఒక షూరిటీని కానీ పెట్టి లోన్ తీసుకుంటాము మన ఎందుకంటే మనం లోన్ కట్టలేని పరిస్థితిలో మనం పెట్టిన అసెట్స్ అంటే ఇల్లు కావచ్చు ప్రాపర్టీ ప్రాపర్టీ అంటే ల్యాండ్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ప్లాట్ లేదా ఇంకేదైనా కార్ కానీ లేదా సేవింగ్స్ కానీ గోల్డ్ కానీ మనం ఏదైతే పెట్టింటామో అది దాన్ని పెట్టి దాని మీద లోన్ తీసుకుంటాం మనం కట్టలేని పరిస్థితుల్లో బ్యాంక్స్ వాటిని అమ్ముకొని మనం కట్ కట్టాల్సిన అమౌంట్ని జప్త చేసుకుంటాయి సో మనకు దీంట్లో వడ్డీ రేట్లు అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది డీఫాల్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా నిల్లండి ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ అసెట్స్ అవన్నీ పెట్టింటాం కాబట్టి మనం కట్టలేని పరిస్థితుల్లో బ్యాంకులు వాటిని అమ్ముకుంటాయి కాబట్టి మనకి ఇక్కడ హోమ్ లోన్స్ లోన్స్ ఫర్ హౌస్ రెనోవేషన్ లోన్ అగెన్స్ట్ ప్రాపర్టీ గోల్డ్ లోన్ కార్ లోన్ లోన్ అగెన్స్ట్ సేవింగ్స్ లోన్ ఫర్ పర్చేసింగ్ ల్యాండ్ ఇన్ని రకాల లోన్స్ ఉన్నాయి సెక్యూర్ లోన్స్లో ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పిన లోన్స్ అన్నిట్లో కూడా మనం ఏదో ఒక ఏదో ఒక అసెట్ని పెట్టి మన అసెట్ కోసం మనం లోన్ తీసుకుంటున్నాము సో ఆ లో ఆ లోన్ కట్టలేని పరిస్థితుల్లో ఆ అసెట్ని బ్యాంక్స్ అమ్ముకుంటాయి అనమాట ఇంకోటి వచ్చేసి అన్సెక్యూర్డ్ లోన్ ఇక్కడ మనకు సెక్యూరిటీ ఏం ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మన సివిల్ స్కోర్ని బేస్ చేసుకొని మన ప్రీవియస్ పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని బేస్ చేసుకొని మనకు సివిల్ స్కోర్ అనేది ఒకటి జనరేట్ అవుతుంది జనరల్గా సెవెన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఉంటే అదొక మంచి స్కోర్ అని అర్థము అప్పుడు లోన్స్ కూడా మనకి ఈజీగా వస్తాయి మనం ప్రీవియస్గా క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్స్ కావచ్చు మొబైల్ బిల్స్ కావచ్చు ఇంటర్నెట్ బిల్స్ కావచ్చు ఇంకేదైనా బిల్స్ కావచ్చు అన్ని ప్రామ్ప్ట్గా పే చేసి ఈఎంఐలు కానీ అన్ని ప్రామ్ప్ట్గా పే చేసి అన్ని కరెక్ట్గా ఉంటే మనకు లోన్స్ కూడా చాలా ఈజీగా వస్తాయి వీటికి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి రేట్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది రేట్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటుందంటే మనము లోన్ తీసుకొని కట్ట కట్టకపోతే బ్యాంక్ మనకు చాలా నోటీసులు ఇచ్చిన తర్వాత మనల్ని డిఫాల్ట్ చేసేస్తుంది డిఫాల్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనకు ఎక్కడే కానీ లోన్ రావడం అనేది చాలా కష్టం అవుతుంది ఎందుకంటే మనల్ని ఒకసారి డిఫాల్ట్ చేసిన తర్వాత సివిల్ స్కోర్ అనేది సెవెన్ ఫిఫ్టీ కంటే తగ్గిపోతుంది కొంతమందికి సిక్స్ హండ్రెడ్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది దానికంటే తక్కువ కూడా పోతుంది సో అలా అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏ బ్యాంక్కి వెళ్ళినా ఎన్బిఎఫ్సీస్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కార్పొరేషన్స్కి వెళ్ళినా మనకు లోన్ రావడం అనేది చాలా కష్టం అయిపోతుంది సివిల్ స్కోర్ పెరగడానికి మళ్ళీ మనం పాత ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమేమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ సెటిల్ చేసుకోవాలి ఏదైనా పేమెంట్స్ కట్టకపోయినా ఏదైనా బ్యా చెక్ బౌన్స్ కేసులు అవన్నీ సెటిల్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మనకు సివిల్ స్కోర్ అనేది సెట్ అవుతుంది కొద్ది రోజులకి దాని తర్వాత మళ్ళీ మనం లోన్ కోసం వెళ్ళొచ్చు దీంట్లో మనకు పర్సనల్ లోను క్రెడిట్ కార్డ్ లోను బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఎడ్యుకేషన్ లోన్ అని ఇన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి ఇంకా పర్సనల్ లోన్ అంటే పర్సనల్ యూసేజ్ కోసం అంటే ఇంటి కోసం వాడుకునేది పర్సనల్ లోన్ అంటారు క్రెడిట్ కార్డ్ లోన్ అంటే క్రెడిట్ కార్డ్ తీసుకున్నాక మనకు వన్ ల్యాక్ టూ ల్యాక్ అట్లా లిమిట్ ఇస్తారు సో ఆ లిమిట్ని టూ వన్ ల్యాక్ లిమిట్ ఉందంటే మనకు ముందే ఒక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ సిక్స్టీ థౌసండ్ లోన్గా ఇస్తారు కాకపోతే దీనికి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇంకొకటి జంబో లోన్స్ అని ఉంటాయి అంటే ఆ క్రెడిట్ కార్డ్ లిమిట్ కాకుండా మనకు మన ట్రాన్సాక్షన్ హిస్టరీ అంతా బాగుంటే మన పేమెంట్ అంతా బాగుంటే ఈ జంబో లోన్ అని చెప్పేసి ఇంకోటి ఎక్స్ట్రా ఫీచర్ అవి కూడా ఇస్తారు మనకు నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అంటే మనకు మన ప్రతి బ్యాంక్కి అంటే ప్రతి కార్డుకి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది మన దగ్గర అమౌంట్ లేకపోయినా కూడా మనకు ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఇస్తాం అంటే కొంచెం అమౌంట్ ఎక్స్ట్రా యూజ్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఇస్తుంది అది రీపే చేసుకోవడానికి కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటాయి ఇంకోటి ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ఎట్లా అంటే మనకు ఐఐటీస్లో కానీ ఐఐఎమ్స్లో కానీ అబ్రాడ్లో కానీ ఇట్లా చదువుకోవడానికి అవకాశం వచ్చినప్పుడు బ్యాంక్స్ మనకు చదువుకోవడానికి లోన్ ఇస్తుంది మనం ఆ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ ఉంటుంది కదా అది చదువుకున్న తర్వాత సిక్స్ మంత్స్ టైం నుంచి సిక్స్ సెవెంత్ మంత్ నుంచి ఈఎంఐ కట్టాలి సో ఇది దీస్ ఆర్ ది